ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ 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 ಆಧುನಿಕ ಮೈಸೂರಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತ ಯಾರ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕಮಿಷನರ್ಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆ ಕಮಿಷನರ್ಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆ ಕಮಿಷನರ್ಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದರವರೆಗೆ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಏಳು ಜನ ಕಮಿಷನರ್ಗಳು ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಆಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕಮಿಷನರ್ಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕಮಿಷನರ್ಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಏಳು ಜನ ಕಮಿಷನರ್ಗಳು ಆಳಲ್ಪಟ್ಟರು ಐವತ್ತು ಜನ ಕಮಿಷನರ್ಗಳು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಏಳು ಜನ ಕಮಿಷನರ್ ಆಳಲ್ಪಟ್ಟರು ಪ್ರಥಮ ಕಮಿಷನರ್ ಯಾರಂದ್ರೆ ಕರ್ನಲ್ ಬ್ರಿಗ್ಸ್ ಮೈಸೂರನ್ನ ಆಳಿದಂತ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕಮಿಷನರ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಮೈಸೂರನ್ನ ಆಳಿದಂತ ಮೊದಲ ಕಮಿಷನರ್ ಯಾರು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೈಸೂರನ್ನ ಆಳಿದಂತ ಮೊದಲ ಕಮಿಷನರ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಲ್ ಬ್ರಿಗ್ಸ್ ಈತ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡರವರೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರ ಪ್ರಥಮ ಕಮಿಷನರ್ ಯಾರಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಲ್ ಬ್ರಿಗ್ಸ್ ನಂತರ ಕರ್ನಾಲ್ ಮಾರಿಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಮಿಷನರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಮಾರ್ಕ್ ಅಬ್ಬನ್ ಎಲ್ವಿ ಬೌರಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಮಿಷನರ್ ಮೈಸೂರನ್ನ ಆಳಿದಂತ ಇಬ್ರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಮಿಷನರ್ ಯಾರಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮಾರ್ಕ್ ಅಬ್ಬನ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಎಲ್ವಿ ಬೌರಿಂಗ್ ಎಲ್ವಿ ಬೌರಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಬ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ ವಿ ಬೌರಿಂಗ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಮಿಷನರ್ಗಳು ಎಲ್ ವಿ ಬೌರಿಂಗ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಅಬ್ಬನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾರ್ಕ್ ಅಬ್ಬನ್ ಕಾಲಾವಧಿ ಕೊನೆಯ ಕಮಿಷನರ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಜೆ ಡಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಮೈಸೂರು ನಾಳಿದಂತ ಕೊನೆಯ ಕಮಿಷನರ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಜೆ ಡಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಮೈಸೂರು ನಾಳಿದಂತ ಕೊನೆಯ ಕಮಿಷನರ್ ಪ್ರಥಮ ಕಮಿಷನರ್ ಕರ್ನಲ್ ಬ್ರಿಗ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಕೊನೆಯ ಕಮಿಷನರ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಜೆ ಡಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾಧಾನ ಕೇಳಿ ಪಾಠ ನಿನ್ನೆ ನಾ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೆಲಸ ಇರುವುದರಿಂದ ನಿನ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಯ್ತು ಹ್ಮ್ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಬಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ನಾ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಎಸ್ ಬಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಇದು ನನ್ನ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಈ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮದ ಸದಸ್ಯರಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಿರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅದ್ರಾಗ ಬಿಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗುಂಪು ನಾಲ್ಕ್ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಅದರ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾಲ್ಕ್ ಸಾವಿರದ ಎರಡುನೂರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆ ಗ್ರೂಫಿನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಹ್ಮ್ ಹಂಗೇನಾದ್ರೆ ಅದರ ಸದಸ್ಯ ಮಾಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಆ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಪ್ ಅಂತ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ಕಮಿಷನರ್ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮಾರ್ಕ್ ಕಬ್ಬನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕಬ್ಬನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕಬ್ಬನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕಬ್ಬನರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮಾರ್ಕ್ ಕಬ್ಬನ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಮಿಷನರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕಬ್ಬನ್ ಇವರ ಕಾಲಾವಧಿ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದರವರೆಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತೊಂದರವರೆಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಕಬ್ಬನ್ ಸಮಾಧಾನ ಕೇಳಿ ಪಾಠ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತ ಎಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪಿಸೋಣ ಇವತ್ತು ಇವರು ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರ ಸಾಧನೆ ಬನ್ನಿ ಒಬ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಮೈಸೂರಿಗೆ ರಾಜಧಾನಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ದಿವಾನ ಪೂರ್ಣಯ್ಯ ಆತರ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ರಾಜಧಾನಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ರಾಜಧಾನಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಕಬ್ಬನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕಬ್ಬನನ ಸಾಧನೆ ಎಸ್ ಈತನ ಸಾಧನೆಯ ನೋಡಿದಾಗ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾಗಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈತ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದರವರೆಗೆ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಾರ್ಕ್ ಕಬ್ಬನ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಮಿಷನರ್ ನಮಸ್ತೆ ಅನ್ಸಾರಿ ಅವರೇ ಇವರ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ 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 ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತಮ್ಮ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನ ತಮ್ಮ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದರು ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತಮ್ಮ ರಾಜಧಾನಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ಕಮಿಷನರ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಕಬ್ಬನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕಬ್ಬನ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ರಾಜಧಾನಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಇವರು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಧನೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹದಿನೆಂಟು ಕಚೇರಿಗಳಿದ್ದವಲ್ಲ ಹದಿನೆಂಟು ಕಚೇರಿಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಒಂಬತ್ತು ಕಚೇರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಟಾರ ಕಚೇರಿ ಅಂತಿತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದಲ್ಲ ಆ ಅಟಾರ ಕಚೇರಿ ಬದಲಾಗಿ ಆ ಒಂಬತ್ತು ಕಚೇರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದವರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಕಬ್ಬನ್ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ವಿಚ್ ಇಯರ್ ಆ ಯಾವ ವರ್ಷ ಇದನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಮೂವತ್ತ ಐದರಲ್ಲಿ ಹ್ಮ್ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತಮ್ಮ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದವರು ಮಾರ್ಕ್ ಕಬ್ಬನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕಬ್ಬನ್ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತಮ್ಮ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಹದಿನೆಂಟು ಕಚೇರಿಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಒಂಬತ್ತು ಕಚೇರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದರು ಇವರು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಧನೆ ಏನು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಕಬ್ಬನ್ನರ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಧನೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಜೋಲಾರಪೇಟೆಯವರೆಗೆ ಜೋಲಾರಪೇಟೆ ಜೋಲಾರಪೇಟೆ ಒಂದು ನೂರ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಜೋಲಾರಪೇಟೆಯವರೆಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅನುರುದ್ದೀನ್ ನಮಸ್ ಅಜರುದ್ದೀನ್ ಅವರು ನಮಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಜೋಲಾರಪೇಟೆಯವರೆಗೆ ಒಂದ್ ನೂರ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೊದಲು ಬಾರಿಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ ಕೀರ್ತಿ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ತದೆ ಮಾರ್ಕ್ ಕಬ್ಬನ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಜೋಲಾರಪೇಟೆಯವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈಲು ಹಳಿಯನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿದವರು ರೈಲು ಹಳಿಯನ್ನ ರೈಲು ಹಳಿಯನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿದವರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಕಬ್ಬನ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಜೋಲಾರಪೇಟೆಯವರೆಗೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಟು ಜೋಲಾರಪೇಟೆಯವರೆಗೆ ಈ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಯನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾರೆ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಯನ್ನ ಸಾವಿರದ ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದವರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಕಬ್ಬನ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರನ್ನ ರೈಲು ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈಲು ಸಾರಿಗೆ ಪಿತಾಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಕಬ್ಬನ್ ಅವರನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈಲು ಸಾರಿಗೆ ಪಿತಾಮ ರೈಲು ಸಾರಿಗೆ ಪಿತಾಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈಲು ಸಾರಿಗೆ ಪಿತಾಮ ಯಾರಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ 
ಈ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದಂತ ಕೀರ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಲ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಕಬ್ಬನವರು ಸಲ್ತದೆ ಮಾರ್ಕ್ ಕಬ್ಬನವರ ಕಾಲಾವಧಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದರವರೆಗೆ ಇವರ ಸಾಧನೆ ನೋಡಿದಾಗ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ರಾಜಧಾನಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ರಾಜಧಾನಿ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟು ಕಚೇರಿಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಒಂಬತ್ತು ಕಚೇರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಜೋಲಾರಪೇಟೆವರೆಗೆ ಆ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದಂತ ಕೀರ್ತಿ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ರೈಲು ಸಾರಿಗೆ ಪಿತಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಹುಜೂರ್ ಅದಾಲತ್ ಅನ್ನುವಂತ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಡಳಿತದ ಅನುಕೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಮೇಲ್ಮನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಆ ಆಡಳಿತದ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹುಜೂರ್ ಅದಾಲತ್ ಅನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 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 ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯನ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯನ್ನ ಇಲಾಖೆಯನ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ ಅಬ್ಬನ ಸಲ್ತದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇವತ್ತೇನು ಅಹ್ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ ಅದಕ್ಕೆ ಇವರ ಕಾಲವನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿವರ್ತನಾ ಕಾಲ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಪರಿವರ್ತನಾ ಕಾಲ ಪರಿವರ್ತನಾ ಕಾಲ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಾರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಅಬ್ಬನ್ನರು ಮೈಸೂರನ್ನ ಆಳಿದಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಮಿಷನರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಅಬ್ಬನ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಈತ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದರವರೆಗೆ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ರಾಜಧಾನಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನ ಹದಿನೆಂಟು ಕಚೇರಿಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಒಂಬತ್ತು ಕಚೇರಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಜೋಲಾರಪೇಟೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ನೂರ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೈಲು ಹಳಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರು ಹುಜೂರ್ ಅದಾಲತ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆಡಳಿತ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಅಷ್ಟ ಏನು ಅಷ್ಟಗ್ರಾಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಲ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಅಬ್ಬನರು ಸಲ್ತದೆ ಇದು ಮಾರ್ಕ್ ಅಬ್ಬನರು ಮಾಡಿದಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾಧನೆಗಳು ಇನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಅಬ್ಬನರ್ ಅಂತರ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಸ್ ಇದು ಮಾರ್ಕ್ ಅಬ್ಬನರ ಸಾಧನೆ ಮಾರ್ಕ್ ಅಬ್ಬನರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧನೆ ಎಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ಹ್ಮ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇನ್ನ ನಂತರ ಯಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಬೌರಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಮ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಬೆಂತಿಹಾಮ್ ಬೌರಿಂಗ್ ಬೆಂತಿಹಾಮ್ 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 ಬೌರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಬೌರಿಂಗ್ ಬೆಂತ ಅನ್ನುವಂತ ಹೆಸರಿಂದ ಕರೀತಾರೆ ಫೇಮಸ್ ಬೆಂತಿಹಾಮ್ ಬೌರಿಂಗ್ 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 ಇವರ ಕಾಲಾವಧಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದರವರೆಗೆ ಬೌರಿಂಗ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ ವಿ ಬೌರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ ವಿ ಬೌರಿಂಗ್ ವಿ ಎಲ್ ವಿ ಬೌರಿಂಗ್ ಬೌರಿಂಗರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆ ಇವರು ಕಮಿಷನರ್ ಅಂತ ಕರಿತಿ ಇವರು ಸಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಆಡಳಿತ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಬದಲಾಗಿ ಮೂರು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ತಾರೆ ಮೂರು ಭಾಗಗಳು ಮೂರು ಭಾಗಗಳು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳಿದ್ದು ಈ ಮೂರು ಭಾಗ
ಪೊಲೀಸ್ ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಮತ್ತೆ ಇಲಾಖೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಬೋರಿಂಗ್ ಅಮೂರು ಅದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಇವರು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಧನೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬಾರಿಗೆ ಪುರಸಭೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪುರಸಭೆ ಪುರಸಭೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಅಂತ ಕೀರ್ತಿ ಉರಿಸಲ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆ ಅಂತ ಅದವಲ್ಲ ಆ ಪುರಸಭೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಕೀರ್ತಿ ಉರಿಸಲ್ತದೆ ಪುರಸಭೆಯನ್ನ ಅದೇ ವರ್ಷ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಇನಾಮ್ ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಇನಾಮ್ ಕಮಿಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಇಮ ಇನಾಮ್ ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ನಿಧಿಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಇನಾಮ್ ಕಮಿಷನ್ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದವರು ಇವರು ಇವರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಸ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮೊದಲು ಬಾರಿಗೆ ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದವರು ಇವರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಆ ಕಡ್ಡಾಯ ನೋಂದಣಿ ಕಾಯ್ದೆ ಕಡ್ಡಾಯ ನೋಂದಣಿ ಕಾಯ್ದೆ ನೋಂದಣಿ ಕಾಯ್ದೆ ನೆನಪಿಡಿ ಕಡ್ಡಾಯ ನೋಂದಣಿ ಕಾಯ್ದೆ ಕಡ್ಡಾಯ ನೋಂದಣಿ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಲವು ಮನೆಗಳನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ಗಳನ್ನ ಇನಾಮಿ ಕಮಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ದಾನ ದತ್ತಿಗಳಂತ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ದಾನ ದತ್ತಿಗಳನ್ನ ಒಂದು ಇಲಾಖೆ ಈ ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ಅದು ಗುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡೋದಲ್ಲ ಒಂದು ರಸತ್ತಿ ಹರಿಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಬಿಲ್ ಬರ್ಸ್ಬೇಕು ಆ ತರ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ದಾನ ದತ್ತಿಗಳನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಇಲಾಖೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನಾಮಿ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯ ನೋಂದಣಿ ಕಾಯ್ದೆ ನಮ್ ಹೊಲಗಳನ್ನ ಮನೆಗಳನ್ನ ಈ ಹಳ್ಳಿ ಒಳದ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವೋ ಅದು ನಮ್ ಜಾಗ ಇರ್ತವೆ ಈಗ ನಾವು ಎರಡ್ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ತಿಪ್ಪಿ ಹಾಕಿದವ ನಮ್ ಹೆಸರು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೋಡ್ ಇಲ್ಲಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೊಲ ಇಲ್ಲಿತ್ತು ಹೊಲ ಇಲ್ಲಿತ್ತು ರೋಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೋಡ್ ಇಲ್ಲಿತ್ತು ರೋಡ್ ನಾ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಬರದಾಗ ನಮ್ಮ ಆಪ್ ರೋಡ್ ಇಲಿ ತಂದಿ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ಇಲಿ ತಂದಿದ್ದ ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಮಾಡಕತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ಇಲಿ ಬಂದದ ಅಂದ್ರೆ ಇಲಿ ಬಂದದ್ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ಇಲ್ಲಿ ತನ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪರ ಹೇಳಿನ ಒಟ್ಟ ಹೊಲ ದಾಟಬಾರ್ದು ನೋಡಪ್ಪ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರ ತನ್ನ ಏನಾದ್ರು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ್ರೆ ಗಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತಿರ್ಲ ಅಂತ ಲಾವರ ತನ ಹೋಗಿ ಶಂಗ ಬಿತ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ನಾವು ಸುಮ್ ಬಿತ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತನ ಹೋಗಿ ಬಿತ್ಕೊಂಡ್ ಬರುವಂತ ಕನ್ನಡಿಗರು ನಾವು ಅಂತ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಡ್ಡಾಯ ನೋಂದಣಿ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಕೀರ್ತಿ ಬೋರಿಂಗ್ ಸಲ್ತದೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯ ನೋಂದಣಿ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಕೀರ್ತಿ ಕಡ್ಡಾಯ ನೋಂದಣಿ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯ ನೋಂದಣಿ ಕಾಯ್ದೆ ಆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯವೇ ಜಾರಿಗೆ ತಂದವ್ರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಬೋರಿಂಗ್ ಎಂ ಅವರು ಇನ್ನು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ತದೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಮೊದಲ ಸ್ಥಳ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಮನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಮೊದಲ ಸ್ಥಳ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಮೊದಲ ಸ್ಥಳ ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಟಾರ ಕಚೇರಿ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಅಟಾರ ಕಚೇರಿ ಅಜರುದ್ದೀನ್ ಅವರೇ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಟಾರ ಕಚೇರಿ ಅಟಾರ ಕಚೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಎಸ್ ಹ್ಮ್ ಅಟಾರ ಕಚೇರ
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಯಾರು ಸಲ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕಬ್ಬನರ್ ಸಲ್ತದೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮಾರ್ಕಬ್ಬನರ ಸಭೆ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದವ್ರು ಇವ್ರೆ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇವತ್ ನಾವು ಆ ಬಹಳ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ನಾಡು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತ ನಾಡು ಸಂತರು ಆ ವಾಸ ಮಾಡುವಂತ ನಾಡು ಸಂತರು ಆಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಆ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಆ ಬೋರಿಂಗ್ ಅವರು ಸಲ್ತದೆ ಆ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅದ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬೋರಿಂಗ್ ಅವರು ಕಬ್ಬನ್ ಆ ಯಾರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಬ್ಬನ್ನರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅದನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಬೌರಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯ ಸವಿ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯ ಸವಿ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯ ಸವಿ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕರೆಸ್ತಾರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಲಾಲ್ ಬಾಗ ನಿರ್ಮಾತರು ಯಾರು ಸರ್ ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ಕಟ್ಟಿದವ್ರು ಯಾರು ವಿಠಲ್ ಅವ್ರೆ ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ಕಟ್ಟಿದವ್ರು ಯಾರು ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ಯಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿದವರು ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿದವ್ರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೈ ಆ ಒಂದು ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಅದನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಓಕೆನಾ ಇನ್ನ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯ ಸವಿ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೌರಿಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದವರು ಇವರು ಬೌರಿಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನ ಬೌರಿಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನ ಮಾರ್ಕಬ್ಬನರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೌರಿಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಕುರಿತು ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಕುರಿತು ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆಸ್ತಾರೆ ಅವರ ಇತಿಹಾಸದ ಆ ಇತಿಹಾಸ ಪುಟಗಳ ನೆನಪಿಗೆ ಇರಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಬರೆಸ್ತಾರೆ ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನುವಂತ ಗ್ರಂಥವನ್ನ ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನ ಬರೆಸ್ತಾರೆ ಅದು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಬೌರಿಂಗ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಅಬ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಬೌರಿಂಗರ ಸಾಧನೆಗಳು ಅಪಾರವಾದದ್ದು ಬೌರಿಂಗರ ಕಾಲಾವಧಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದರವರೆಗೆ ಇವರು ಆ ನಾಲ್ಕು ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನ ಬದಲಾಗಿ ಮೂರು ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ರು ಆ ಮೂರು ಇಲಾಖೆಗಳ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುವಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುವ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುವ ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂತ ಒಂದು ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರೆಯಲ್ಪಡ್ತೀವಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬಾರಿಗೆ ಪುರಸಭೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಇವರು ಸಲ್ತದೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆಯನ್ನ ಇನ್ನು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಕೀರ್ತಿ ಇವರು ಸಲ್ತದೆ ಇನ್ನು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯ ನೋಂದಣಿ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ಇನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಕೀರ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಲ್ತದಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಆ ಬೌರಿಂಗ್ ಯಾಮವರಿಗೆ ಸಲ್ತದೆ ಇದಾದ ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದು
ಪುನರ್ದಾನದ ನಂತರ ಮೈಸೂರ ನಾಳಿನ ಮೊದಲ ದಿವಾನ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಯಾರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರ ನಾಳಿನ ಮೊದಲ ದಿವಾನ್ರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರ ನಾಳಿನ ಮೊದಲ ದಿವಾನ್ರು ಅಯ್ಯರ್ ಅಲ್ಲ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರಂಗಚಾರ್ಲು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ ರೈಟ್ ಹ್ಮ್ ಋತ್ವಿಕಾ ಬಿ ಬಿ ಟಿ ಅವರೇ ರಂಗಚಾರ್ಲು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ರಂಗಚಾರ್ಲು ರಂಗಚಾರ್ಲು ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ ಮೂರರವರೆಗೆ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಸಿ ರಂಗಚಾರ್ಲು ಸಿ ರಂಗಚಾರ್ಲು ರಂಗ ರಂಗಾಚಾರ್ಲು ಚಾರ್ಲು ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಏನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೇರವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದದ್ದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಏಳರಂದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಏಳರಂದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆಯನ್ನ ಪ್ರಜಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆಯನ್ನ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವತ್ತಿನ ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಅವತ್ತಿನ ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಏನದು ಇವತ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಅವತ್ತಿನ ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಅವತ್ತಿನ ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಏನು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ವಿಧಾನಸಭೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ವಿಧಾನಸಭೆ ಅವತ್ತಿನ ಪ್ರಜಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಧಾನಸಭೆ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ವಿಧಾನಸಭೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ವಿಧಾನಸಭೆ ಅವತ್ತಿನ ಪ್ರಜಾ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದಂತ ಮನೆತನ ಯಾವುದಂದ್ರ ಅದು ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯ ಮನೆತನ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಏಳರಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದವರು ಯಾರು ಅಂದ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸದಸ್ಯರಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ನೂರ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸದಸ್ಯರಿದ್ರು ಒಂದ್ನೂರ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಆ ಸಮಯ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತ ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿರುವಂಥದ್ದು ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತ ಏಕೈಕ ಸಂಸ್ಥಾನ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅದು ಮೊದಲ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಏಕೈಕ ಸಂಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯ ಸಂಸ್ಥಾನ ಇನ್ನ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ನಡೀತದೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯನ್ನ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಟು ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ತಿಪ್ಟೂರು ಇವರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಟು ಮೈಸೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಟು ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು ಟು ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ತಿಪ್ಪಟ್ಟೂರು ತಿಪ್ಪಟ್ಟೂರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ತಿಪ್ಪಟ್ಟೂರುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬಾರಿಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಬಾರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಟು ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ತಿಪ್ಪಟ್ಟೂರುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಇವರು ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾರೆ ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಣಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಕಾಲೇಜ್ ಮೈಸೂರಿನ ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಣಿ ಕಾಲೇಜ್ ಮಹಾರಾಣಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಮೇಲೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಆಗಿದ್ದು ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಕೋಲಾರದ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಆ ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಆರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಕೋಲಾರದ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಜಾನಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲರ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಚಿನ್ನ 
ದಿವಾನ್ ಕೆ ಶಶಾದ್ರಿ ಅಯ್ಯರ್ ಮೈಸೂರು ಕಂಡ ಅಪರೂಪದ ದಿವಾನ್ ರಿಯವರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತ್ ಮೂರರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂದರವರೆಗೆ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತ ದಿವಾನ್ರು ಮೈಸೂರಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೊಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಪಾರವಾದದ್ದು ದಿವಾನ್ ಕೆ ಶಶಾದ್ರಿ ಅಯ್ಯರ್ ದಿವಾನ್ ಕೆ ಶಶಾದ್ರಿ ಅಯ್ಯರ್ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರ ಆ ಮೊದಲ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಯಾವುದು ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ ಅನ್ಸಾರಿ ಯಾರ ಸರ್ ದಳವಾಯಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ದಳವಾಯಿ ದಳವಾಯಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಹಾಗೂ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಬ್ರದರ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಅವರೇ ನಾ ಮನ್ನೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹ್ಮ್ ಎಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ನೋಡೋಣ ಮತ್ತೆ ಎಂದು ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ್ ಯೋಜನೆ ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ್ ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ್ ಯೋಜನೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಯಾವುದು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಯಾವುದು ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಭಾರತ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಯಾವುದು ದೇಶದ ಮೊದಲ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಕವಿತಾ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಬಾಕರ ನಂಗಲ್ಲ ಅನ್ಸಾರಿ ಅವರು ಬಾಕರ ವಿನೋದ ಕುಮಾರ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಬಾಕರ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಯಾವುದಂದ್ರ ದಾಮೋದರ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ದಾಮೋದರ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನೆನಪಿಡ್ರಿ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಎಸ್ ಸಿಂಧು ನ್ಯಾಮತಿ ಅವರು ರೇಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ದಾಮೋದರ ಆಣೆಕಟ್ಟು ದಾಮೋದರ್ ದಾಮೋದರ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಭಾರತದ ಅತಿ ಉದ್ದವಾದ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಹಿರಾಕುಡ್ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಹಿರಾಕುಡ್ ಆಣೆಕಟ್ಟು ದೇಶದ ಅತಿ ಉದ್ದವಾದ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಹಿರಾಕುಡ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅತಿ ಎತ್ತರವಾದ ಅಣೆಕಟ್ಟು ತೆಹರಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ತೆಹರಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ದೇಶದ ಅತಿ ಎತ್ತರವಾದ ಎರಡನೇ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಬಾಕರನಂಗಲ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಬಾಕರನಂಗಲ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಬಾಕರನಂಗಲ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಗೋವಿಂದ ಸಾಗರ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಗೋವಿಂದ ಸಾಗರ ಗೋವಿಂದ ಸಾಗರ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಬಾಕರನಂಗಲ್ ಅಣೆಕಟ್ಟಿಗಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇ ಗೋವಿಂದ ಸಾಗರ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ದಾರ್ ಸರೋವರ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ದಾರ್ ಸರೋವರ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸರ್ದಾರ್ ಸರೋವರ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸರ್ದಾರ್ ಸರೋವರ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸರ್ದಾರ್ ಸರೋವರ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಭಾರತ ವಿದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಏಕೈಕ ವಿವಾದಾತ್ಮಕವಾದ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಫರಕ್ಕ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಗಂಗಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಫರಕ್ಕ ಗಂಗಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದೊಂದಿಗೆ ವಿವಾದ ಇದೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದೊಂದಿಗೆ ವಿವಾದ ಫರಕ್ಕ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಫರಕ್ಕ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಭಾರತ ವಿದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಏಕೈಕ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕೋಶಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕೋಶಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನೆನ್ಪಿಡ್ರಿ ಕೋಶಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಸವಕಳಿ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಚಂಬಲ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಚಂಬಲ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮಣ್ಣಿನ ಸವಕಳಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕಟ್ಟಿದ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಚಂಬಲ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಚಂಬಲ್ ಭಾರತದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮುಳ್ಳ ಪೆರಿಯಾರ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮುಳ್ಳ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸಹ ಇದೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಯಾವ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಶರಾವತಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಶರಾವತಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಣ್ಣೆ ತೋರೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭೀಮಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಬೆಣ್ಣೆ ತೋರೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಬೆಣ್ಣೆ ತೋರೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆರೂರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಬೆಣ್ಣೆ ತೋರೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಅತಿ ವಿವಾದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ ಯೋಜನೆ ಒಂದು ಮೂವತ್ತಾರು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಇನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬರೀ ಹತ್ತು ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಯೋಜನೆ ನೂರು ಕೋಟಿ ಆದ್ರೂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಅದು ಬೆಣ್ಣೆ ತೋರೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಬೆಣ್ಣೆ ತೋರೆ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಬೆಣ್ಣೆ ತೋರೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ ಅಣೆಕಟ್ಟೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಅಥವಾ ರೇಣುಕಾ ಜಲಾಶಯ ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಣೆಕಟ್ಟು ವಿಶಿಷ್ಟ ಯಾವುದು ಈ ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಹಿಡ್ಕಲ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಹಿಡ್ಕಲ್ ಜಲಾಶಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಿಡ್ಕಲ್ ಜಲಾಶಯ ಫೇಮಸ್ ಹಿಡ್ಕಲ್ ಜಲಾಶಯ ಹಿಡ್ಕಲ್ ಜಲಾಶಯದ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಎರಡು ಮೂರು ಬಾರಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಹಿಡ್ಕಲ್ ಜಲಾಶಯ ಹಿಡ್ಕಲ್ ಜಲಾಶಯ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಡ್ಕಲ್ ಜಲ ಅತ್ಯಂತ ಫೇಮಸ್ ಹಿಡ್ಕಲ್ ಜಲಾಶಯ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ ರಾಜ ಲಕ್ಕಣಗೌಡ ಜಲಾಶಯ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ ಹಿಡ್ಕಲ್ ಜಲಾಶಯ ಇರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೆ ರಾಜ ಲಕ್ಕಣಗೌಡ ಜಲಾಶಯ ರಾಜ ಲಕ್ಕಣಗೌಡ ಜಲಾಶಯ ಫೇಮಸ್ ಹಿಡ್ಕಲ್ ಜಲಾಶಯ ಇರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೆ ರಾಜ ಲಕ್ಕಣಗೌಡ ಜಲಾಶಯ ರಾಜ ಲಕ್ಕಣಗೌಡ ಜಲಾಶಯ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ಹಿಡ್ಕಲ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ಇದು ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಹೇಳುವಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಆ ಬಸವ ಸಾಗರ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಸವ ಸಾಗರ ಅಣೆಕಟ್ಟಿದೆ ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ ಬಸವ ಸಾಗರ ಆಮೇಲೆ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಲಾಲಬಹದ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಜಲಾಶಯ ಹ ಅವೆಲ್ಲ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ಒಂದ್ಸಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋಣ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು ಅವೇ ಬರುವ ಕ್ವಶನ್ ಮಗನು ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಬಾರದು ಓಕೆನಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ಅಣೆಕಟ್ಟು ವಾಣಿ ವಿಳಾಸ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಾಣಿ ವಿಳಾಸ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟಿದವರು ಕೆ ಶಶಾದ್ರಿ ಅಯ್ಯರ್ ಈ ಬೃಹತ್ ಅಣೆಕಟ್ಟಿಗೆ ಏನ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಸರೇ ಹೇಳುವಂತೆ ಹಲವು ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅಣೆಕಟ್ಟು ವಾಣಿ ವಿಳಾಸ ಯೋಜನೆ ವಾಣಿ ವಿಳಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮಾರಿ ಕಣಿವೆ ಯೋಜನೆ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ ವಾಣಿ ವಿಳಾಸ ಯೋಜನೆಗಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೆ ಮಾರಿ ಕಣಿವೆ ಯೋಜನೆ ಮಾರಿ ಕಣಿವೆ ಯೋಜನೆ ವಾಣಿ ವಿಳಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಮಾರಿ ಕಣಿವೆ ಯೋಜನೆ ಅದು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಲ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೆ ಶಶಾದ್ರೆ ಅಯ್ಯವರ ಸಲ್ತು ಕೆ ಶಶಾದ್ರೆ ಅಯ್ಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಸಾವಿರದ
ಐದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಆರರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು ನೆನಪಿಡಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐದರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಆದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಆರರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐದು ಬೆಂಗಳೂರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಆರರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐದರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಆದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಆರರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಕೆ ಶಶಾದ್ರಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರರಿಗೆ ಈ ಜಿಒ ವಿಮೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಎಲ್ ಐ ಸಿಯನ್ನ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಕೀರ್ತಿ ಉರಿಸಲ್ತು ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಜಿಒ ವಿಮೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಬಾರಿಗೆ ಈ ನಾವೇನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೇವಲ್ಲ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗಳನ್ನ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಉರಿಸಲ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅಂತ ಏನಿದವಲ್ಲ ಇವತ್ತ ಈ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವರನ್ನ ಕೆ ಶಶಾದ್ರಿ ಅವರನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಗರಿಕ ಸವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪಿತಾಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪಿತಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಕೆ ಶಶಾದ್ರಿಯರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಪಿತಾಮ ಯಾರು ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಪಿತಾಮ ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ನ್ ವಾಲಿಸ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ ಸಾವಳಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ಸಾವಳಿಗೆ ಅವರೇ ಹ್ಮ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ನ್ ವಾಲಿಸ್ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಆನ್ಸರ್ ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಪಿತಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ನ್ ವಾಲಿಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಪಿತಾಮ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಕೆ ಶಶಾದ್ರಿ ಅಯ್ಯರ್ ಕೆ ಶಶಾದ್ರಿ ಅಯ್ಯರ್ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಇವರು ಸಲ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿರಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸಿಡಿಲು ಮರಿ ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಚಿಕಾಗೋ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಣವನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಕೆ ಶಶಾದ್ರಿ ಅಯ್ಯರ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ವೇದ ಕೇಸರಿ ಸಿಡಿಲು ಮರಿ ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಯಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆ ಶಶಾದ್ರಿ ಅಯ್ಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆ ಶಶಾದ್ರ ಅಯ್ಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತ್ ಮೂರು ಕೆ ಶಶಾದ್ರಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸಿಡಿಲು ಮರಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಇನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಇವರು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಕೃಷಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೈತರಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಕೃಷಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಉರಿಸಲ್ತು ಕೃಷಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕೃಷಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡಲು ಕೃಷಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಮೈಸೂರಿಯಲ್ ಮೈಸೂರಿನ ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೈಸೂರಿನ ಮೈಸೂರಿನ ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆ ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಉರಿಸಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ಲೈಬ್ರರಿ ಅದು ಒಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಮೈಸೂರಿನ ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ
ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣ ರಾಜ ಒಡೆಯರು ಮೈಸೂರನ್ನ ಕಂಡ ಅಪರೂಪದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಒಡೆಯರಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೂಡ ಒಬ್ರು ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಬಿಟ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಒಡೆಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣ ರಾಜ ಒಡೆಯರು ಸಮಾಧಾನ ಕೇಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನೂ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ತೋತೀನಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸುಮ್ಮ ಸಮಾಧಾನ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ ಜೀವನದ ಸಮಾಧಾನ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಜಗತ್ ಗೆಲ್ತಿರಿ ಟೈಮ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರಿ ಟೈಮ್ ಮತ್ತು ಸಮಾಧಾನ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ ಸಮಾಧಾನ ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಕಡೆ ಒಂದ್ ಐದ್ ನಿಮಿಷ ಈ ಕಡೆ ಒಂದ್ ಐದ್ ನಿಮಿಷ ಬರೇ ಮೈಂಡ್ ಅವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಲಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿ ಶಾಂತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಓಕೆನಾ ಎಸ್ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ ಕಾಲ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತ ಕಾಲ ಈ ಇವರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇವರನ್ನ ಆಧುನಿಕ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮೈಸೂರಿನ ಆಧುನಿಕ ಮೈಸೂರಿನ ಶಿಲ್ಪಿ ಆಧುನಿಕ ಮೈಸೂರಿನ ಶಿಲ್ಪಿ ಆಧುನಿಕ ಮೈಸೂರಿನ ಶಿಲ್ಪಿ ಆಧುನಿಕ ಮೈಸೂರಿನ ಶಿಲ್ಪಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣ ರಾಜ ಒಡೆಯ ಆಧುನಿಕ ಮೈಸೂರಿನ ಶಿಲ್ಪಿ ಆಧುನಿಕ ಮೈಸೂರಿನ ಶಿಲ್ಪಿ ಮತ್ತೆ ಇವರನ್ನ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಏನ್ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜರ್ಷಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ರಾಜರ್ಷಿ ರಾಜರ್ಷಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ ಋಷಿ ಅಂದಂಗೆ ರಾಜರ್ಷಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಖುಷಿ ಅಷ್ಟು ಆನಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದ್ರ ಬಡಗಿ ತೊಂಡು ಎದ್ ನಿಂತು ಬಡವರು ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆನಂದವೇ ಆನಂದ ಗಾಂಧಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿರುವಂತ ಸಂಬಂಧ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮೈಸೂರಿನ ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟಿ ಆ ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಆಣೆಕಟ್ಟ ನೋಡಿ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಬೃಂದಾವನ ಇರ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರ ಆ ಬೃಂದಾವನ ಆಣೆಕಟ್ ನೋಡಿ ಇದೇ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಆಣೆಕಟ್ಟಿದೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಮೊದಲ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಆ ಆಣೆಕಟ್ಟಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಶಾಲಿಮರ ಉದ್ಯಾನವನ್ನು ಹೋಗುವಂತ ಬೃಂದಾವನ ಇದೆ ಬೃಂದಾವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದವರು ಸರ್ ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿದವರು ಸರ್ ಸಾರಿ ಆ ಸರ್ ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಬೃಂದಾವನ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿದವರು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಆ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಬೃಂದಾವನ ನೋಡಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಗೆದ್ದು ಅದ್ದೇ ಅಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಕಪ್ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿಸಿ ಮಾಡಬಾರ್ದ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತ ಘಟನೆ ಅದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಡೆಯರ್ ಹತ್ರ ಕುಂದರ್ಸ್ತಾರೆ ಒಡೆಯರಿಗೆ ಮನಸ್ಸೇ ಬಂದಾಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಬಿಟ್ಟ ಈ ನಿಮಿಷ ನನ್ ಹೊರಗ್ ಹೋಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆತ್ ನನಗಂತೇಳಿ ಮೊದಲೇ ಭಯ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಗಾಂಧಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಅದ್ದೇ ಹಳ್ಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಅವ ಹೊಗಳ ನೋಡಿ ನಾಲ್ವಡ ಕೃಷ್ಣ ರಾಜ ಒಡೆಯ ಇವನು ಶಿಮಾಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ ಇವನು ಹಳ್ಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಬೆದರಿಸಿ ಬೈದು ಇಬ್ಬರಿ ಒಂದ್ ಕಪ್ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿಸಿ ಆ ಮಾಡಬಾರ್ದ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಇಡೀ ಮೈಸೂರಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಅಪರೂಪದ ಅಹ್ ಒಡೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣ ರಾಜ ಒಡೆಯ ಅದಕ್ಕೆ ಇವರನ್ನ ಆಧುನಿಕ ಮೈಸೂರಿನ ಶಿಲ್ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವರಿಗೆ ರಾಜರ್ಷಿ ಅಂತ ಕರೆದವ್ರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಗಾಂಧಿ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜರ್ಷಿ ಯಾವ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಯಾವ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹರಿಜನ ಎಂಬ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಜನ ಎಂಬ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಹೊಗಳಿ ಮತ್ತೆ ಹರಿಜನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಆ ಹರಿಜನ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಓದಿ ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ವಡ ಕೃಷ್ಣ ರಾಜ ಕಣ್ಣ ನೀರು ತೆಗಿತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದಂತ ಆ ಕ್ಷಣಗಳು ಗೆಳಿಗೆಗಳು ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣ ರಾಜ ಒಡೆಯರ ಕಾಲದಲ್
दिवान रो सर मिर्जा इस्माइल सर मिर्जा इस्माइल मिर्जा इस्माइल इस्माइल मिर्जा इस्माइल स्नेतर इले सर एम विश्वेश्वर काला दे कर्नाटक रुद्ध पिताम अरतर क्वेश्चन आगे कर्नाटक रुद्ध पिताम कर्नाटक कर्नाटक रुद्ध पिताम प्रश्न क्या रुद्ध पिताम हू इज दोल ग्रांड फादर आफ कर्नाटक प्रश्न क्या कर्नाटक राज्य रुद्ध पिताम यार अंद्रे सर एम विश्वेश्वरय्य भारत रुद्ध पिताम यार नोड़ भारत रुद्ध पिताम हू इज दादर आफ भारत रुद्ध पिताम यार यार भारत रुद्ध पिताम यस दादाबाई नोरोजी दादाबाई नोरोजी और भारत रुद्ध पिताम अंतर्रे कर्नाटक रुद्ध पिताम यार अंद्रे सर एम विश्वेश्वर स्नितर नीड़ सर एम विश्वेश्वर सर एम विश्वेश्वर ना कर्नाटक रुद्ध पिताम अंत करी रुद्ध पिताम अस्टेल इवर भारत आर्थिक योजने पिताम भारत आर्थिक आर्थिक योजने पिताम योजने पिताम हू इज दादर आफ इंडियन एकनमि प्लान क भारत आर्थिक योजना पिताम यार अंदर सर एम विश्वेश्वर इवर बर प्रसिद्ध वाद कृति सविदर नई थर्टी फोर प्लान एकनमी फॉर् इंडिया प्लान एकनमी एकनमी फॉर् इंडिया फॉर् इंडिया प्लान एकनमी फॉर् इंडिया भारत योजित अर्थव्यवस्थे प्लान एकनमी फॉर् इंडिया अवंत ग्रंथव बरदेव सर एम विश्वेश्वर प्लान एकनमी फॉर् इंडिया प्रश्न कहते प्लान एकनमी फॉर् इंडिया ग्रंथव बरदेव यार अंत सर एम विश्वेश्वर भारत आर्थिक योजने पिताम करतर अस्टेल कर्नाटक रुद्ध पिताम अंत करतर इन सर एम विश्वेश्वर साधने हनर रही अधिकार स्वीकार मतर स्न सविद हनर रही इवर मोटम बार हाड़ी कृषि विश्वविद्यालय आरंभ मातर हेमर वाला बेदी अब हाड़ कृषि विश्वविद्यालय देश बेदिवंत संस्थे कृषि शाले इन सविदी सविद हदिमूर रही स्टेट बैंक आफ् मैसूर अंत करी एस बी एम स्टेट बैंक आफ् मैसूर कर्नाटक राज्य अत्य श्रेष्ठ बैंक स्टेट बैंक आफ् मैसूर आ स्टेट बैंक आफ् मैसूर आरंभ मे कीर्ति सर एम विश्वेश्वर इवे सल सविद हदनाकूर हदनाकर मैसूर मैसूर पिंगणी बटल कारखानिया पिंगणी बटल कारखानिया आरंभ मातर इन सविद हद्न रही कन्ड साहित्य परषत् कसप कन्ड साहित्य परषत् साहित्य परषत् कन्ड साहित्य परषत् आरंभ मातर इन सविद हद्नार मैसूर विश्वविद्यालय नेपिड़ी मैसूर विश्वविद्यालय इवत मानस गंगोत्री अंत करी मैसूर विश्वविद्यालय प्रारंभ मंत कीर्ति इवर सल यस चेमर्स आफ् कामर्स अवंत संस्थे एक्सलेंट चेमर्स आफ् कामर्स अवंत संस्थे इवर का आरंभ आगत चेमर्स आफ् कामर्स अंद्रे अत्यंत मैसूर दि चेमर्स आफ् कामर्स अवंत इनिट्यूट सविद हद्न रही हतोर हद्दर दि मैसूर चेमर्स आफ् कामर्स अवंत विशेषव बोर्ड आरंभ मंत कीर्ति इवर सल इन सविद हद्ल मील वरदिया विरोध मातर स्न मील अवंत वरदी बंद आरदिया विरोध मातर मील वरदिया विरोध मंत कीर्ति इवर सल इन सविद हद्ल सविद हद् प्रश्न आगे लोकल बोर्ड ग्राम पंचायती कानून मैसूर मैसूर लोकल बोर्ड लोकल बोर्ड ग्राम पंचायती ग्राम पंचायती मैसूर लोकल बोर्ड ग्राम पंचायती कानून जारी तक कीर्ति वह सल ग्राम पंचायती कानून ग्राम पंचायती कानून 
मैसूर लोकल बोर्ड ग्राम पंचायती कानून जारी तुम कीर्ति इवर सल सवि हद्टर हतोर हद्टर इे वर्ष इवर राजीन को पर्स्थित बरत स्न गली मैसूर इतिहास मरियल घटने मिलर वरदी ऐन अधिकार तेजस्तर याकंद्रे मीसला विरोध माता द्ड दुड हे मीसला बेड़ अंत वाद व्यक्ति इन साकु इवर कईगारिकरण विनाश अंत करे को इवर वो साधन कंड इवर साधन कं इवे सवि केंद्र सरकार भारत रत्न प्रशस्तिया को स्न भारत रत्न क्वेश्चन आगे भारत रत्न प्रशस्ति पड़े प्रथम कन्डी यार अंद्रे सर एम विश्वेश्वरवर इवर अः हुट हब्बा सप्टर सप्टर हद्न तारीख होता देश दल इंजीनियर दिनव आचरण मातर एंत साधन विचार इवर हुट हब्बा इवर हुट हब्बा भारत देश दल इंजीनियर दिनव आचरण मातर सप्टर हद्द दुड साधन या कन्बाड़ी आणे कट विशेष अंद्रे आणे कट नोड़ रोमांचन अन्स्त स्न नमेंगे सर एम विश्वेश बहुत बुद्धिजीवी युवक वाले सदेश को व्यक्ति निम्बर घटने बरतद्वर इतिहास दल सर एम विश्वेश्वर उत्तर खंडक हम टूर हादसा उत्तर खंड दल अः बस हिंदे वायज कार फॉलो माता बरता आ बॉयज कॉल कार फॉलो माता 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 आर हिंद बरतार समय दल इवर अः याक इवर नम फॉलो माता अंत निम्स बस स्टाप कंद्र आ उत्तर खंड हूड़गे सर याक बरता नम हिंद कार नम कार याक फॉलो माता आव हूड़गर हेद्रंत सर नमदेन के उद्देश्य सर उत्तर खंड दिन नम मन हम समय कार निम बस हा बस मैगन ब्याग बि आ ब्या को फॉलो सर अंत आव सर एम विश्वेश्वर इवर तोत किलोमीटर नम फॉलो मोत बंदी निम्बर तोरीप अंत ईनूर रूपये को अंत याक हूड़गर हेद्रंत नहीं फै हंड्रेनूर रूपये को ना बर उत्तर खंड दिन ना मैसूर को हि मैसूर दाग नि ब्याग सिग्रे उत्तर खंड दाग नम ब्या कल अंत उत्तर खंड के हर बरबार अंत तोत किलोमीटर बंदी सर नम्बर रूपये इंपारटेंट अल अंत एंत स्न जीवन के जवाबारी बहुत मुख्य अंत जवाबारी मेरेद युवक सर एम विश्वेश्वर पत्रिक बरतर जवाबारी युवक अंत अंत विशिष्ट वाद घटने सर एम विश्वेश्वर काल नड़ीत कन्बाड़ी आणे कट कटा सर एम विश्वेश्वर मंत्र साधन बहुत प्रमाणिकवान जीवी मुग्ध जीवी सर एम विश्वेश्वर कर्नाटक राज्य इतिहास दल मरियल अपरूप रत्न और जीवन वैयक्तिक जीवन साकु कष्ट अनुभवस्तर आर प्रोफेसल लाइफ पर्सनल लाइफ स्वल्प डिफिकलट प्रोफेसल लाइफ जीवन पर्यत समाज सेवेगे दुड़द जीव अदे ब्रिटिश सरकार कई सर हिंदन प्रशस्ति सर अवंत प्रशस्तिया को सर एम प्रशस्ति कई सर हिंदन प्रशस्तिया यार अंद्रे सर एम विश्वेश्वर को कई सर ए हिंदन प्रशस्तिया मत सर अव प्रशस्तिया सर एम विश्वेश्वर नीडलायत बहुत साधन व्यक्ति विशेष ऐन अंद्रे सवि इपत्मूर हतमूर इपत्मूर द्ड साधन ऐन स्न मैसूर न कारखाने उ कब्बिण कारखाने कर्नाटक राज्य मोटम उकु कब्बिण कारखाने अंद्र अब मैसूर उकु कब्बिण कब्बिण कारखाने अद भद्रवती उकु कब्बिण कारखाने करतर अंत साधने सर एम विश्वेश्वर मरियल माणिक्य अदे सर एम विश्वेश्वर मेदल तो अंत इंग्ले देश दिन पत्र बरद्र सर एम विश्वेश्वर मेदल गंगू बहन कंट को रोक को अद्क नमवर बैद् हुच्चे शेणीप नहीं मेदल को कण्ड को किवी को तेले को गोमे को उच्चार मतरी निम्बेनो को ब्रिटिशर बेदर्शी कल्दू और अंत्य संस्कार आगत स्न अंत महान व्यक्ति यार अंद्रे सर एम विश्वेश्वर मैसूर राज्यव कर्नाटक राज्यव कपरूप नायक यार अंद्रे सर एम विश्वेश्वर हब्बल कृषि विश्वविद्यालय स्टेट बैंक आफ् मैसूर मैसूर पिंगणी बटल कारखान कन्ड साहित्य परषत् मैसूर आ विश्व ऐनो विश्वविद्यालय मत मिल वरदिया मैसूर लोकल बोर्ड ग्राम पंचायती कानून जारी तीर्ति इवर सवि अरवे एप्रि हद्नाक रूंगूर 
ನಿಧನರಾಗ್ತಾರೆ ಇವ್ರ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದವ್ರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂತರಾಜ್ ಅರಸ್ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಪ್ರಥಮ ದಿವಾನ್ರು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಪ್ರಥಮ ದಿವಾನ್ರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂತರಾಜ್ ಅರಸ್ ಕಾಂತರಾಜ್ ಅರಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬ್ರೇನ್ ಯಾವ ಮ್ಯೂಸಿಯಂದಾಗ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಂತ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮ್ಗಾಗಿ ಫ್ರೀ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿ ಹ್ಮ್ ಆಯ್ತು ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ಕರ್ನಾಟಕನ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮುಗಿಸಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹ್ಮ್ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ರಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸದ್ಯ ಅದಾವೆ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಓದುದು ಅದು ಅಷ್ಟು ಸಮಂಜಸ ಅನಿಸಂಗಿಲ್ಲ ಈಗಿನಿಂದ ರೆಡಿ ಆಗ್ರಿ ಕೆ ಎಸ್ ಮೇನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ಆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ನೋಟ್ಸ್ ಬರೀರಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬರೀರಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪೇಜ್ ಬರಿಲೇಬೇಕು ಅವಟ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪೇಜ್ ಬರೀರಿ ಬರೀಬೇಕು ಬರೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೆ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಬೆನ್ನತ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನಾ ಎಲ್ಲೋ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲೆಮರೆ ಕಾಯಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಮಾಡಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಗಳು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮೂರು ಆನ್ಸರ್ ಗಳನ್ನ ಬಿಡ್ಲಾಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾನು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಾ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಎಸ್